जी न्यूज पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज है तारीख पाँच और बार है शुक्रवार यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट देखिए कल से एक तो सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है बिल्कुल शीतलहर ज़्यादा है ओलावृष्टि हुई है कई क्षेत्रों में उसकी भी खबरें हमारे पास में आई है फसलों को भी कई जगह नुकसान हुआ है उसका आकलन करके और जितनी राहत किसानों को दी जा सकती है वो बिल्कुल दी जानी चाहिए क्योंकि प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता लेकिन जाते जाते सर्दी अपना सितम ज़रूर दिखाएगी और ये मौसम है साहब कभी भी बदल सकता है प्रकृति है वो अपना रंग कभी भी दिखा सकती है तो कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं और उसी का कारण है कि अगर सवाई माधोपुर ज़िले की बात की जाए तो कल से कल रात को तो आपने देखा होगा कि जब हम लाइव कर रहे थे तो बूंदाबांदी हो रही थी यहाँ पर और उसके बाद में शीतलहर जारी रही तो सर्दी का है ज़रूर सितम लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अब जाते जाते ये सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत ज़रूर देगी क्योंकि तो अजय जी दो महीने बाद सर्दी हेरे से नहीं मिलेगी और मोल की खरीदनी पड़ेगी सर्दी हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर आपको ए और कूलर चलाने पड़ेंगे चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की तमाम खबरों की क्या कुछ खबरें हैं हमारे पास में बहुत कुछ खबरें हैं सर और मैं आपको बता दूं आज हम डिप्टी साहब से भी आपकी कॉल पर बात करवाएंगे कालू राम जी से भी बात करवाएंगे आपकी इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं हमारे बोली के जो संवाददाता हैं प्रेमराज जी उनसे भी हम आपकी लाइव बात करवाएंगे क्योंकि वहाँ भी एक बड़ा हत्याकांड हुआ था कल रात को उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है तो सर आप एक बार प्रेमराज जी को फ़ोन कर लेना और उनको पहले ही बता देना दूसरी बात कि किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोग हैं उनसे भी आज हम आपकी बात करवाएंगे क्योंकि हमेशा ये लगता था आपको कि शायद जी न्यूज़ पोर्टल है वो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करता लेकिन आप याद रखिए हमने हमेशा एक बात कही है किसानों के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति और उपद्रव ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे उसको लेकर के भी आज हम थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से और वो खबरें जो राज्य स्तर से आपके साथ सीधी जुड़ी हुई हैं तो रीट प्रथम लेवल के लिए आवेदन करने वाले बी एडधारी छात्र छात्राओं के लिए आज राहत की खबर आई है कि इनकी आवेदन करने की जो तिथि है वो उन्नीस फरवरी तक बढ़ा दी गई है लेकिन हमारे पास में एक खबर और आई है कि अदर जो स्टूडेंट हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी डेट कल चार तार, चार तारीख तक थी थी और बारह बजे बाद वो चालान पेश नहीं कर सकते वो चाह रहे हैं जबकि अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं सर जो आवेदन करने से वंचित रह गए तो लगातार ये मांग की जा रही है कि प्लीज़ इसकी भी डेट अब बढ़ा दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकें उम्मीद करता हूँ सरकार कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेगी और कल तक ये खुशखबरी सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी कि हाँ रजिस्ट्रेशन करवाने की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये खबर आप तक आएगी <coughs> होम गार्ड के जवानों के लिए भी अच्छी खबर है और खबर ये है साहब कि अट्ठावन साल बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और इनकी सेवा नियम और आ, को लेकर के नियम बदल दिए गए हैं और नई भर्तियां भी अब शुरू जल्द होने वाली हैं होम गार्ड बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं सर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कहीं भी आप इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं कोरोना काल को आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा योगदान अट्ठारह अट्ठारह घंटे ड्यूटी की है बेचारे होम गार्ड के जवानों ने इनकी लंबित मांगे हैं उनको लेकर के भी ये समय समय पर आंदोलन करते आए हैं अब उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले समय में होम गार्ड्स को भी अच्छी सौगात मिलने वाली है इनकी सेवा के जो नियम हैं उनमें भी तब्दीली होगी और भर्ती जो है वो नई होने वाली है क्या कुछ मिलने वाला है तोहफे में वो देखना ज़रूर पड़ेगा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि छः दिसंबर उन्नीस सौ दिसंबर नाइनटीन को इस संगठन का निर्माण हुआ था और तब से ये लगातार काम करता आ रहा है तो देखते हैं उम्मीद करते हैं कि ये इनके लिए कुछ ना कुछ राहत वाली खबर जरूर होगी अब बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबर की उत्तर पश्चिम रेलवे के बजट में दौसा गंगापुर रेल लाइन को 160 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है यानी वैसे तो काम लगभग पूरा है अस्सी नब्बे काम पूरा हो चुका है शीघ्र हाँ 
गाड़ी ऐसा कह रहे हैं कि साहब मार्च दो में ये ट्रेन चालू हो जाएगी ट्रायल भी हो चुका है आपको बता दूँ गंगापुर सिटी प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी को दौड़ा करके देख भी लिया गया था परसों के दिन तो उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा जितने भी इसके ओवरब्रिज हैं या कोई काम ऐसा रह रहा है वो शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए आज 160 करोड़ का अलग से एक बजट और जारी कर दिया गया है और जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा और दौसा से गंगापुर की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी चलिए आगामी प्रदेश के बजट को लेकर के सी लगातार सुझाव मांग रहे हैं व्यापारियों से व्यापारिक संगठनों से युवाओं से खेल प्रेमियों से गृहिणियों से और सामाजिक संगठनों से इनसे लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आगामी बजट कैसा होना चाहिए किस वर्ग को राहत देनी है और किस वर्ग के साथ में हमको किस तरह का बजट पेश करना है इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है और सत्रह फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है ए का जलवा बरकरार है लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं सर ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते कल खूब सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं और आज भी ए ने बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और मामला था जोधपुर ए ने बाड़मेर में गोडा मलानी के जो एस डी सुनील कुमार उनको दस हज़ार रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया उनकी टेबल पर रखी हुई थी सर राशि और ड्राइवर के थ्रू वो उसको ठिकाने लगाना चाहते थे उससे पहले ए ने वहाँ छापा मार लिया उनको और उनके ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है कुल मिला करके जितने भी सरकारी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एम एन दिनेसर और बी एल सोनी जी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और आप अपनी नीयत ख़राब मत करो सर अच्छा जी इतनी कार्रवाई होने के बाद भी गंगापुर सूरी के कुछ कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग कर्मचारी हैं जो अभी तक उनके जून जून नहीं रह गई नहीं बिल्कुल रहेंगे जी अगर इस तरह की कार्रवाई रही ना तो कहीं ना कहीं अब हार्ड तो उनके भी कहाँ पर हैं सर बिल्कुल सही बात है ये कि अधिकारियों और कर्मचारियों में दहशत तो बनी हुई है कि अगर हमने रिश्वत मांगी तो बिल्कुल हम धरे जाएंगे क्योंकि बक्सने का मूड नहीं है बिल्कुल भी ए का और एम एन दिनेसर और बी एल सोनी सर और उनकी पूरी टीम जो है शानदार काम कर रही है ए के मामले में पाँच छः पाँच छः कार्रवाइयाँ रोज हो रही हैं सर कोटा में भी आज कार्रवाई हुई है और इसी तरह की कार्रवाइयाँ रोज हो रही हैं कहीं ना कहीं से हमारे पास में जरूर आती है चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो चाहे कितना ही छोटा कर्मचारी हो चाहे उसने छः सौ रुपये रिश्वत मांगी हो चाहे छः लाख रुपये रिश्वत मांगी हो सबको धरा गया है दौसा का ए सी बी कांड है रिश्वत कांड वो भी आपके सामने है क्योंकि तो अजय जी गंगापुर सिटी के नगर परिषद में अभी थोड़े दिन पहले अभी वाक्य आया दो में एक पट्टा दिया गया हम लोग तो वैसे पट्टे के लिए तरस रहे लेकिन कोर्ट का स्टे के बाद भी पट्टा दे दिया गया हम्म कोर्ट के स्टे के बाद ही पट्टा दे दिया गया अब उन लोगों ने आयुक्त साहब से अभी मिलाया के साहब या तो दे दो नहीं तो हम कोर्ट ऑफ कंडम करेंगे आपके ऊपर नहीं बिल्कुल बहुत सारे ऐसे खुलासे होंगे और आम जन के लिए भी ए सी भी ये कह रही है अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी कोई कर्मचारी आपको परेशान करता है रिश्वत के मामले में आपका काम नहीं करता है तो बेझिझक आप दस चौंसठ पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको एक हज़ार चौंसठ पर आप कॉल करके और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ भरतपुर सांसद रंजीता कोहली के पति हेम सिंह कोहली आज सड़क दुर्घटना में घायल हो गए कुमेर भरतपुर रोड पर ट्रैक्टर से टकराने के बाद में उनकी कार एक खेत में पलट गई उनके साथ कुछ परिजन भी शामिल थे जो घायल हो गए और तुरंत उनको अस्पताल पहुँचाया गया दूसरी खबर भरतपुर से भरतपुर पुलिस का आज एक चौंकाने वाला कारनामा सामने आया साहब जब मैंने इस खबर को देखा पढ़ा और सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ दरअसल जयपुर कमिश्ने कमिश्नरेट के एडिशनल डीसीपी के साथ भरतपुर पुलिस ने की मारपीट कमिश्नरेट के जो एडिशनल डीसीपी हैं उनके साथ मारपीट की जबकि वो दुहाई देते रहे और ये बताते रहे कि मैं डीसीपी हूं साहब और आई कार्ड भी उन्होंने बताया लेकिन आप तजुब करोगे फिर भी उनकी पिटाई जारी रही एक घंटे तक उनको जीप में बिठा करके रखा और उनके साथ जो साथी थे उनकी भी मारपीट की गई कारण क्या था क्या वजूहत थे वो जरूर आ, हमारे पास में डिटेल नहीं है लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये खबर जरूर आई और चौंकाने वाली खबर आई और भरतपुर के कामा क्षेत्र के कई गांवों में कल रात को ओलावृष्टि हुई थी और विधायक जाइदा खान ने इसकी रिपोर्ट ली है अधिकारियों से बात की है पटवारी और गिरदावरों को ये निर्देश दिया कि जल्द से जल्द गिरदावरी रिपोर्ट पेश की जाए ताकि राज्य सरकार से जो भी राहत किसानों को दिलवाई जा सके वो दिलवाई जाए कुमेर के 
कुमेर से एक खबर आई है कि ट्रक और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हुई जिसमें बाइक सवार सूरौता निवासी तेजवीर की मौके पर मौत हो गई शव को पोस्टमार्टम के लिए सी कुमेर में रखवाया गया है शाम को ये घटना हुई थी अब चलते हैं धौलपुर की तरफ तो कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में जिला कलेक्टर आर के जायसवाल ने सबसे पहला टीका लगवाया और लोगों से अपील की कि डरने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आप बेझिझक जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए आपके पास एसएमएस आए तो प्लीज़ टीकाकरण जरूर करवाएं और इस अभियान को सफल बनाएं अब बात करते हैं करौली की अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस और डी की टीम ने आज सेवा गाँव से सेवा गांव के रहने वाले शियाराम मीणा को सात ग्राम स्मैक के साथ में फुटेरा की घाटी मात से गिरफ्तार किया है और एसएचओ अमित शर्मा के निर्देशन पर ये कार्रवाई की गई है तो करौली में भी ये कार्यक्रम जारी है साहब पुलिस का टोडा भीम से एक खबर आई है एक चौदह वर्षीय नाबालिग के साथ में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है पीड़िता ने बताया कि उसके चचेरे भाई और उसके दो साथियों ने मिलकर के उसके साथ दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया पीड़िता ने बालघाट थाने में इसका मामला दर्ज करवाया है और टोडा भीम चिकित्सालय में मेडिकल किया गया है नाबालिग का पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और बालघाट थाने के एक गांव की ये घटना है अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ सवाई माधोपुर से एक सनसनी खेज खबर कल आई जब हम बोली सॉरी कल हम लाइव कर रहे थे बोली से एक खबर आई हमारे पास में कि एक दुकानदार का शाम को सात बजे के लगभग मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने आकर के चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी अनिल गुप्ता तीस वर्ष का इसकी आयु थी और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया आज इसको लेकर के बोली में खूब हंगामा भी हुआ सड़क जाम कर दी गई परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया इस पूरे घटनाक्रम पर हम जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रेमराज से जिन्होंने आज आप लोग को लाइव भी दिखाया था बिल्कुल वैसा ही कांड था हालांकि थोड़ा सा हो सकता है अंतर हो जैसा बिकेश मीणा हत्याकांड हुआ छोटी उदयी में कि घर में घुस करके गोली मार दी गई और बदमाश फरार हो गए हालांकि पुलिस को इसमें सफलता जरूर मिली है तीन नामजद आरोपियों में से दो को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है हेलो जी सर नमस्कार हाँ प्रेमराज जी नमस्कार क्या हाल है फर्स्ट क्लास सर मस्त एकदम बिंदास ओके अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर जी न्यूज पोर्टल से लाइव है इस वक्त आप सर बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का प्रेमराज जी क्या घटनाक्रम था और आखिर उसका अंजाम हुआ क्या सर ए, कल शाम को जब पीपलवाड़ा में ये अनिल महाजन अपने चप्पल जूतों की दुकान करता है तो दुकान बढ़ाने ही वाला था बंद मतलब शाम के समय सात बजे साढ़े सात बजे के लगभग बंद करने ही वाला था अब वहां पर दो बाइक लेकर कुछ सवार चार या पांच लोग बताए जाते हैं अभी कंफर्म इन्होंने जो एफ आई आर दी है उसमें तीन लोग लिखे हुए हैं बाकी कन्फर्म तो अभी तक रियल बात का पता नहीं चल सका है ना कितने लोग थे उसके बाद रात उन्होंने जैसे ही गाड़ी रोक के उतर के और डायरेक्ट ताबड़ तोड़ बिना कुछ बात किए चाकुओं से उस पर हमला किया और उसके जो हट पे चाकू लगा दुकानदार के तो उसकी तुरंत मौके पर ही पांच दस मिनट के अंदर ज्यादा ब्लड रक्तराव के कारण बिल्कुल बिल्कुल जैसा पुलिस बता रही थी कि साहब हर्ट फट गया था उसका हाँ मतलब कलेजे में बिल्कुल बिल्कुल हर्ट पे उसके निशान मतलब निशान भी है चाकू के वीडियो में चाकू डाला हुआ है और उसके मरने के बाद तुरंत क्योंकि इतना इंतजार करने की नौबत नहीं थी कि एम्बुलेंस आए तुरंत निजी वाहन से बोली सीएचसी लाया गया रास्ते में इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस भी हालांकि हाई अलर्ट पे थी मतलब अभी नए जो यहाँ पे सी आई आए करण सिंह जी काफी एक्टिव है और उनकी मैंने देखी भी है पीछे का एक आप किताब काफी एक्टिव है तो उस उसके अलावा जैसे वो बोली पहुंचे तो रात को लगभग नौ दस बजे तक जांच वगैरह हुई यहाँ पे बताया डॉक्टरों ने कि भाई ये खत्म हो चुके हैं ठीक है रात में तो कुछ किया जाना संभव नहीं था इसी दौरान रात में जब ये घटना हुई तो यहाँ के जो सक्रिय राजनीतिकार कहे या जो युवा लोग हैं और इस इस तरह की घटनाओं से काफी परेशान है और कुछ लोगों के साथ घटित पहले हो चुकी है इन सब समस्याओं को लेकर काफी परेशान थे तो उन्होंने सुबह इस प्रकार के जो जो धरना प्रदर्शन करना था वो रात को ही एक तरीके से मतलब कुल मिलाकर के लोग रात को ही लामबंद होने लग गए और सुबह इन लोगों ने रास्ता जाम करके प्रदर्शन किया था 
सोशल मीडिया पे ये काफी प्रचार हो चुका था कि सुबह हमें सात बजे आठ बजे के लगभग एकत्रित होके और हमें धरना प्रदर्शन और इस 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 समस्या का कुछ अस्थायी या स्थायी जैसे भी कोई समाधान निकले इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन जरूर करना है अच्छा प्रेमराज जी परिजनों ने शब लेने से इनकार कर दिया था जी नहीं ए, ए, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी जो मांगे थी उन तक ही सीमित था उसके बाद उन्होंने जो उनकी जो मांगे रखी गई उनपे कुछ पे तो एग्री हुए कुछ जो प्रस्ताव बना के भेजे गए उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अच्छा मौके मौके पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा प्रेमराज जी मौके पर जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वहाँ कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद थे सर जिस समय धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ वहाँ पर कोई नहीं था जब स्टार्ट हुआ वहाँ पर पुलिस जो बोली का जाप्ता है वो आना शुरू हुआ उसके बाद सीआई साहब वगैरह और वहाँ जो थाना अधिकारी जो जितने भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह धीरे धीरे फिर उसके बाद थोड़ा सवाई माधोपुर से भी एक गाड़ी अलग से मंगवाई गई और उसके अलावा फिर धीरे धीरे जब नौ साढ़े नौ बज गए तो सबसे पहले बोली थाने के बाद जो डिप्टी साहब है सवाई माधोपुर से राकेश जी तो वो बोली पहुंचे और उनके पहुंचने के जस्ट बाद ही थोड़ी देर दस मिनट पंद्रह मिनट बाद एस बोली पहुंच गए और उसके बाद फिर तहसीलदार जी पहुंचे ये रात तक पहुंचने का अच्छा तो दूसरी तक बात तक अब मुझे ये बताइए प्रेमराज जी इसमें कितनी क्या क्या मांगे की गई और कौन कौन सी मांगों को मान्य कर लिया गया सहमति जता दी गई प्रशासन के द्वारा सर इनमें चार मांगे मुख्य थी पहली पहली तो ये थी कि जो आरोपी हैं जो जो गिरफ्त के बाहर हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए जी इनमें से तीन में से दो को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जी नहीं सर रात को दो दो को गिरफ्तार किया था चार लोग बताए जा रहे थे दो तो मौके से तुरंत फरार हो गए दो लोगों ने दबोचे थे ठीक है पुलिस को पकड़वाए गए थे लेकिन ऐसा सुनने में आया कि एक फिर पुलिस की गिरफ्त से रात ही फरार हो चुका था एक ही थाने लाया गया था ठीक है और और क्या मांग थी उसके बाद आज आज सुबह जब डिप्टी राकेश जी पहुंचे थे डिप्टी साहब तब तक उनके पो, वो पहुंचे थे उस समय एक और को गिरफ्तार कर लिया गया था कुल मिला के दो तो कवर में आ चुके हैं और एक या दो जो एफआईआर में देखो सर सही बात ये कि मैंने एफआईआर देखी नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल और वो देखिए एफ के हिसाब से ये है बाकी मैंने जो लाइव देखी उसमें डिप्टी साहब ने भी कहा कि जो भी होंगे वो बिल्कुल रखे जाएंगे सलाखों के पीछे बिल्कुल सर अच्छा और किन किन चीजों पर किन बिंदुओं पर सहमति हुई है सेकंड सेकंड स्टेप ये रहा सर कि जो परिवार जन है उनको आर्थिक पैकेज के तौर पे 50 लाख की मांग थी फर्स्ट में 25 लाख की थी बाद में उन्होंने 50 लाख के लिए कहा था तो उसके लिए डिप्टी साहब ने बताया कि साहब कुछ कानून कुछ दायरे है जो ये दी जाती है आर्थिक पैकेज उनमें जैसे की बलात्कार या फिर जैसे की मर्डर वगैरह होते हैं इनमें जो गवर्नमेंट के प्रावधान है वो इस प्रकार के नहीं है फिर भी हम यहाँ से रिपोर्ट बना के जो भेजेंगे उसमें अगर कोर्ट तय करता है कोर्ट में कोर्ट किसके ऊपर रखता है नहीं रखता है देना नहीं देना ये कोर्ट पे डिपेंड करता है हम है। कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो मतलब मुआवजे को लेकर के कोई सहमति बन नहीं पाई है बन नहीं पाई सर फिर उसके बाद प्रस्ताव भेजा गया और प्रस्ताव ही रखा गया कि भाई हम अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकते जो करेगी गवर्नमेंट करेगी और कोर्ट करेगा ठीक है अच्छा एक ये स्थायी और अस्थायी चौकी का क्या मामला था वो नियुक्त तो हुई कि नहीं हुई वहाँ पर सर उसके लिए बता रहा हूँ ना सर फिर इसके अलावा फिर एक सरकारी नौकरी की मांग भी इसी में आई थी फिर रही बात कि ये जो एरिया है जैसे अभी मैंने बागडोली का उस टाइम चलाया था बागडोली पिपड़वाड़ा ये सब एक साइड पड़ते हैं ये पूरे बनास जो नदी है उसके किनारे किनारे के गांव हैं और यहाँ पर आपराधिक जो मामले हैं आपराधिक एक तरीके से पूरा क्षेत्र पूरा आपराधिक क्षेत्र हो गया है और बजरी खनन की वजह से कोई कोई भी थाना नहीं है बोली लगता है और बोली यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर तक कोई थाना नहीं है चौकियां होती है जो अस्थायी होती है उनको कभी भी हटा दिया जाता है कभी भी लगा दिया जाता है तो कुल मिला के स्थायी चौकी की उनकी मांग थी और ये सर जायज भी है नहीं बिल्कुल तो उसको उसको स्वीकृति प्रदान कर दी प्रशासन ने जी सर उन्होंने डिप्टी साहब ने बताया कि देखो अगर अस्थायी चौकी या कोई वहाँ की दस की बात हो तो मैं अपने स्तर पे ले सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको सो में से 99 परसेंट ये विश्वास दिलाता हूँ 
की चौकी के लिए मैंने पहले भी एसपी साहब को अवगत कराया और मैं इस मामले में और बात करके और जहाँ तक है ये समस्या नन्यानवे परसेंट सुलझ सकती है नाइन्टी नाइन परसेंट चलिए तो कुल मिलाकर के ये है कि परिजन संतुष्ट नजर आए सर संतुष्ट होने के बाद ही उन्होंने खुद स्वयं चलो ठीक है फिर उन्होंने ये कह के और खुद परिवार परिजनों ने ही इस धरने को समाप्त किया चलिए बहुत बहुत बढ़िया और सबसे बड़ी बात यह है प्रेमराज जी आपने लगातार वहां से लाइव भी दिखाया और इस तरह की घटनाओं पर हमेशा नजर बना करके रखें सर और वहां से जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल जी न्यूज पोर्टल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका भरोसा हमेशा बनाए रखें सर बिल्कुल सर तो ये थे प्रेमराज जी बॉली से और कल बड़ा घटनाक्रम वहां पर हुआ था और उस पर नजर हमारी थी और हमने अपने संवाददाताओं को तुरंत बता दिया कि आप इस पर पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बना करके रखें कुल मिलाकर एक बार ने सहमति जता दी है संतुष्ट हैं और अब जो है आगे की प्रक्रिया जो प्रशासन के कार्य हैं करने के वो देखे जाएंगे चलिए तो ये बॉली से बड़ी खबर थी और अब इसके बाद में कृषि कानून के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली निकाली गई आरएलपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये रैली निकाली गई है जिला कलेक्टर के सामने और पुलिस लाइन ट्रैक यूनियन अम्बेडकर नगर होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने ये रैली पहुंची है और इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए इसके अलावा सवाई माधोपुर में आशाओं ने भी प्रदर्शन किया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में जो कर्मचारी हैं आशा और सहयोगनी वो लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं सर काफ़ी टाइम उनको हो गया और महत्वपूर्ण मांग ये है कि साहब एक तो स्थायीकरण किया जाए और दूसरी बात उनका मानदेय बढ़ाया जाए इसको लेकर के जयपुर में भी प्रदर्शन चल रहे हैं और ना सिर्फ जयपुर में बल्कि अलग अलग जिलों में भी प्रदर्शन वो कर रही हैं और उनका कहना भी वाजिब है साहब कि सबसे ज़्यादा इनको इस्तेमाल और इनका काम में लिया जाता है कोरोना के टाइम टाइम में भी इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं में से इनको हटा देंगे ना तो आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी तो जितना ये काम करती हैं जितना ये वर्क करती हैं उस हिसाब से ना तो इनको मानदेय मिलता है और वो मानदेय मिलना बहुत ज़रूरी है ये बाजिब मांग है और उम्मीद करते हैं कि दो महीने तीन महीने से चल रही इन आशा और सहयोगियों की मांग सरकार के कानों तक ज़रूर पहुँचेगी और आगामी बजट में इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा जाएगा ये ना हो कि आप केंद्र के कंधे पर डाल दें और उन्हीं से सब कुछ उम्मीद करें तो उनकी मांग जायज़ है सीएम के नाम उन्होंने आज ज्ञापन दिया अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं तो वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और नगर परिषद के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ करके आज इसमें पार्टिसिपेट किया आयुक्त ने भी टीकाकरण करवाया हॉस्पिटल पहुंच करके पदम जी आपने लाइव चलाया था बिल्कुल और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया नगर परिषद के कर्मचारियों ने और आपको मैं बता दूँ कि कल पुलिस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं कल से उनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा उसमें आर के जवान भी हैं होम गार्ड्स भी हैं और पुलिस के कर्मचारी भी हैं दो दिन में तीन दिन में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका भी वैक्सीनेशन करवा दिया जाएगा और गंगापुर से एक और बड़ी खबर है पुलिस को बड़ी सफलता मिली है सफलता हालांकि पहले ही मिल गई थी मगर कुछ औपचारिकताएँ बाकी थी इसलिए पुलिस ने उसका पहले खुलासा नहीं किया और कुख्यात अपराधी नागराज उर्फ भगवान साहब मीणा सेवा का जो रहने वाला है उसको पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है बहुत वांछनीय अपराधी था नौ से ज़्यादा मुकदमे इस पर अलग अलग विभिन्न थानों में दर्ज है हत्या हत्या का प्रयास लूटपाट फायरिंग और मारपीट के बहुत सारे मुकदमे हैं सोशल साइट पर इसके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे लोगों में इसने दहशत फैला रखी थी और मैं सलाम करता हूं कि पुलिस उपाधीक्षक कालू राम जी को कि उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति बना करके और इन लोगों को दबोचने का काम शुरू कर दिया है तो क्यों ना आज डिप्टी साहब से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि सर और आगे भविष्य में क्या इरादा है और क्या करने का आप मादा रखते हैं अब किन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा और इस तरह के जो अपराधी हैं जब ये पकड़ में आते हैं ना सर तो समाज भयमुक्त होता है बिल्कुल सही बात है हालांकि ये वो लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा में थे मगर शायद समय और परिस्थितियों के अनुसार अपराध का रास्ता इन्होंने अपना लिया और सौगंध फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि अपराध वो दुनिया है सर जहां आने वालों के कदमों के निशान तो मिलते हैं मगर जाने वालों के कदमों के निशान नहीं मिलते तो अपराध की दुनिया में जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो वहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के लिए लेकिन हलो डिप्टी सर नमस्कार अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ और आप जी न्यूज पोर्टल पर लाइव हैं सर इस वक्त आप बताइए भारद्वाज जी एक तो सर बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने समाज को भयमुक्त किया नागराज जैसे अपराधियों को पकड़ करके क्या कुछ इन दिनों दिमाग में चल रहा है सर और क्या रणनीति बना करके इन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचा रहे हैं आप 
देखिए मैंने आपको आज दिन में भी बताया था जी गंगापुर सर्किल को भयमुक्त करना पूरे वातावरण को अपराधियों से मुक्त करना ये मेरा पहला उद्देश्य है जी ज्यादातर अपराधी हमारे कहीं कहीं इस समय सलाखों के पीछे है आगे मैं ये चाहूंगा की जो भी वाहन चोर गैंग है इसमें बेचने वाले हैं इस तरीके के जो अपराधों से जुड़े हुए लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आपको उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे ये पहला उद्देश्य है अच्छा सर एक बात मुझे बताइए लगातार अपराधों में बिल्कुल ये तो सही है कि अब जो बड़े बड़े अपराधी हैं ना वो तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और इससे समाज में बिल्कुल एक अच्छा मैसेज जाएगा आगे अब क्या रणनीति बना करके किस क्षेत्र में अब ज्यादा फोकस किया जाएगा मैंने आपको बता दिया फोकस मेरा ज्यादातर अब आगे वाहन चोरों के खिलाफ और स्मैक बेचने वालों के खिलाफ ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आगे कार्रवाई करनी है पूरे सर्किल में और ज्यादा से ज्यादा जो इन अपराधों से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ बिल्कुल अभियान पहले से भी चल रहा है लेकिन अब और सख्ती की जाएगी अच्छा लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे गंगापुर क्षेत्र के लोगों को मैसेज में यही देने चाहूंगा कि इस तरीके का अपराधियों के बारे में कोई भी सूचना उनके पास में जो भी है वो करके बिल्कुल हमारे पास में बताएं हमको आकर के बताएं और इस तरीके के जो भी अपराधी हैं उनके बारे में ये नहीं सोचें किसी भी तरीके का जो भय का वातावरण बना रहता है ऐसे लोगों के द्वारा उस तरीके का कोई भी किसी तरीके की बात कोई सीक्रेट नहीं की जाएगी किसी भी तरीके का कोई स्मैक बेचने वाला है कोई और वाहन चोर है उनके खिलाफ जो सूचना नहीं देने की प्रवृत्ति है उसको बंद करें और आकर के हमको सूचना दे बस यही हम लोग आप लोगों से उम्मीद करें तो कुल मिलाकर के यह है कि जल्द से जल्द अब जो और भी बड़े हैं जो एक आध और ऐसे रह रहे हैं ना जो जिनके नाम मोस्ट वांटेड में हैं तो वो भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे ज्यादातर वांटेड अपराधी हमारे बंद हो चुके हैं इसके बावजूद भी जो बचे कुछ हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चलेगी और हमारे क्षेत्र के अलावा दूसरे जो आसपास के थाना क्षेत्रों में हैं आसपास के जिलों में हैं उनके विरुद्ध भी हमारी तरफ से आगे की रणनीति बनाई जा रही है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको भी बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई सर बहुत बहुत थैंक यू तो ये थे हमारे साथ में डीवाई कालू राम जी और बिल्कुल देखिए जब भी मैं इनसे मिला हूँ इन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे बहुत स्वतंत्रता के साथ आप काम करने दीजिए मैं आपको अच्छे परिणाम ला करके दूंगा और उसी की परिणीति है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ करके क्यों पदम जी लगातार अपने वादों पर खड़े भी उतर रहे हैं और वो लगातार काम भी कर रहे हैं इस क्षेत्र में कि जो जिन्होंने समाज में भय व्याप्त कर रखा है ये वो लोग हैं सर जिनके अलग अलग थानों में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों के खिलाफ और डरा करके धमका करके लोगों में दहशत का माहौल पैदा करना ये कर रहे थे ये लोग और ऐसे लोग जब सलाखों के पीछे चले जाते हैं ना तो समाज कहीं ना कहीं भयमुक्त होता है और राहत की सांस लेता है और आज बातचीत में पुलिस उपाधीक्षक ने यह भी क्लियर कर दिया कि अब उनका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा वाहन चोरी और इसमें क्या नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना अच्छा एक बात मैं बता दूँ बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं सर जो जी जान से बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात इन चीज़ों में लगे रहते हैं मगर इसी पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं साहब जो वर्दी पर दाग लगाने के लिए जाने जाते हैं जी हाँ वो खुद अपराधियों को शरण दे रहे हैं वो खुद अपराधियों का साथ देते हैं और वो खुद अपराधियों के साथ इन्वॉल्व हैं मैं आज आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से ये बिल्कुल खुल करके और साफ कह रहा हूँ ऐसे पुलिस में ऐसे वर्दीधारी जो वर्दी के नाम पर कलंक हैं ऐसे लोगों का हम बहुत तथ्यों के साथ में जल्द खुलासा करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी अपराधियों के साथ साठ गांठ हैं और वो खुद अपराधियों को पना देते हैं कुल मिलाकर के घर का भेदी लंका ढाए तो ऐसी चीजें बहुत जल्दी आपके सामने हम लेकर के आने वाले हैं आ, कौन सा पदम वो अभी आ रहे हैं ना हम आगे चलिए तो ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता थी अब आगे बढ़ते हैं कल एक मुद्दा था मीडिया का मुद्दा पदम जी के साथ जो कुछ हुआ वो मुद्दा था सबने जोर शोर से मिलकर के पूरे मीडिया ने ताकत के साथ में इसका विरोध किया और नतीजा ये निकला कि कल लाइव में भी आपने देख लिया होगा पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी ने भी कल हमको आश्वासन दिया था कि बिल्कुल अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी आज हम पुलिस उप और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी से भी मिले और उन्होंने कहा कि हाँ जो हुआ गलत हुआ पुलिस का और प्रशासन का या मीडिया का जो है वो चोली दामन का साथ है अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया है तो वो वाकई में निंदनीय है बुराई सबने की है 
क्यों पदम जी और कार्रवाई का नहीं बिल्कुल और कार्रवाई का आश्वासन बिल्कुल दिया है कि जिन्होंने इस तरह का घटनाक्रम किया है वो बिल्कुल क्योंकि देखिए आप जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में हमारे जो ताल्लुका रहते हैं ना सर वो इतने बढ़िया रहते हैं कि आप मत पूछो वो आगे से हमें वाइट भी देते हैं सारी घटनाक्रम को बताते हैं हम इंटरनल उनका सहयोग भी करते हैं आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि हम उनका इंटरनल सहयोग भी करते हैं हम उनको जानकारी भी देते हैं सर अपराध में क्या चल रहा है कैसे चल रहा है तो ये एक सामंजस्य की बात है लेकिन कुछ कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने वर्दी तो धारण कर ली लेकिन उन्होंने वर्दी पहनने के बाद शायद वो अपने आप को इतने बड़े तानाशाह समझने लग गए कि वो अपराधियों से भी साठ गांठ करते हैं इसमें जैसे कारोबार में भी वो लिपते हैं अवैध बजरी के खनन में भी वो लिप्त हैं इन सब को तथ्यात्मक सबूतों के साथ हम बहुत जल्दी पेश करेंगे आज हमने खुल करके ये कह दिया और इस पर एस साहब से भी ये कह दिया कि सर बिल्कुल हम आपको एविडेंस देंगे कि कौन कौन से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो वर्दी के पीछे छुपे हुए हैं लेकिन वर्दी के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं और इस वर्दी को कलंकित कर रहे हैं बहुत जल्दी हम उनको भी वे नकाब करने का तो काम इसमें पत्रकार से गंगा यूनिवर्सिटी के पत्र पत्रकार से ने ज्ञापन भी दिया है बिल्कुल आज हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो कर्मचारी इस तरह के हैं उनको तुरंत निलंबित किया जाए कोई जरूरत नहीं है वो पूरी उनकी वजह से एकांत कर्मचारियों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है सर और अजय जी सवाई माधोपुर के इलेक्ट्रिक साथियों जो पत्रकार हाँ, है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो है साथी है उन्होंने भी एस साहब से इस मामले में बात की है और एस साहब ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं बिल्कुल तो उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द जो है फ्रीडम टू स्पीच का जो राइट मीडिया को दिया गया है और देखिए हम अपने प्रोटोकॉल अपनी समय सीमा अपनी सीमाओं को अपनी हदों को बहुत अच्छे से जानते हैं सर तो हम भी उनका फॉलो करते हैं हम अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है हम अपनी गलती को स्वीकार करने में हमें कोई कोताही नहीं है सर गलतियाँ इंसान देखो गलतियों का पुतला है हो सकती है लेकिन दबने का काम नहीं है सर सच सामने आना चाहिए सबके सामने होना चाहिए और दूसरी बात आम जनता को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते ये सोशल मीडिया का जमाना है सर क्योंकि तो, अजय जी मीडिया मीडिया का काम करेगी पुलिस पुलिस का काम करेगा बिल्कुल मीडिया पुलिस के अनुसार नहीं चलेगा मीडिया मीडिया के अनुसार ही चलेगा मीडिया के अपने कुछ प्रोटोकॉल है पुलिस के अपने प्रोटोकॉल है आप अपने प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए हम अपने करेंगे ये हम आपको आश्वास्त करते हैं तो कुल मिलाकर के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये आश्वासन हमको दिया है आज दिन भर हम इसी मामले में थे मैं पदम जी और हमारे मीडिया के जितने भी साथी थे तो आज मिल बैठ करके बातें हुई हैं और कुल मिलाकर के ये हुआ है कि बिल्कुल जिन अधिकारियों की या कर्मचारियों की शिकायतें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा जाइए और कहीं जा करके और करिए साहब अब बात करते हैं एक खबर मेरे पास में आई और मैंने पहले भी बताई बजरी की ट्रॉलियों का नहर रोड बंसल मैरिज होम के वहाँ से और बंसल डॉक्टर का जो नर्सिंग होम है वहाँ से गुजरने का सिलसिला अभी भी जारी है ये किसकी मिली भगत से हो रहा है ये ट्रॉलियाँ वहाँ से कैसे गुजर रही हैं मेरा निवेदन है डिप्टी साहब से और एस साहब से सर आज की आज इसको दिखाइए ऐसा ना हो कि फिर कल सुबह आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर यह लाइव नज़र आए किरकिरी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की होगी या तो क्योंकि जब ये मसला है ही नहीं ना साहब जब ये मुद्दा ही नहीं है तो फिर उस मुद्दे को या तो ख़त्म करो या शुरू करो अब वो ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है तो फिर क्या किया जाए किया यही जाए साहब या तो इसको पूरी तरह बंद कर दो या फिर जो लोग हैं ना उनको तो राहत दे दो नहर रोड के जो लोग हैं जो लोग बाशिंदे वहाँ आस रहते हैं वो ये कहते हैं साहब जीना दुशवार कर रखा इन साधनों ने सुबह तीन बजे से यहाँ आना शुरू करते हैं एक के पीछे एक एक के पीछे एक ओवरलोड ट्रॉलियाँ आती हैं चलती है अब तो फवारा चौक से दर दरदराती हुई जाती है एक साथ में सौ कम से कम सौ ट्रॉली जाएंगी एक साथ में कोई बह नहीं कोई डर नहीं कोई भी साथ में आ जाता आ जाता बिल्कुल आराम से और एक नया ग्रुप बनप गया फिर उसको हमने बजरी माफिया का नाम दे दिया क्योंकि पुलिस की पुलिस की बिनी बिनी मिला बिलागत के हाँ बिल्कुल वो तो है ही बिल्कुल अब बात करते हैं एक और चीज़ की किसान आंदोलन को लेकर के और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार गांव गांव ढाणी ढाणी अब आम सभाएं होने लगी है वहाँ पंचायतें होने लगी हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है साहब किसानों को अपनी मांग रखनी चाहिए बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो लगातार जी न्यूज़ पोर्टल पर उंगलियाँ उठाते आ रहे हैं साहब आप किसान आंदोलन का विरोध करते आ रहे हैं ऐसा नहीं है सर किसान आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है हम इसका विरोध कर रहे हैं और आज इसका सच मैं आपको दिखाता हूं और सुनाता हूं कि क्या कुछ हो रहा है आज सोप में किसान वहां पंचायत हुई हमारे संवाददाता ने उसको लाइव भी दिखाया नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए ज्यादा लंबा वो नहीं चला पाए लेकिन उसका सच क्या था 
आइए मैं आपको उसका सुनवाता हूं और उनसे मिलवाता हूं मेरे साथ है किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए राजेश जी और लील आराम जी जो पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं आइए सर आप दोनों का स्वागत है सर किसान महापंचायत सोप में आज आयोजित हुई हमारे पत्रकार ने उसको लाइव भी दिखाया था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था पहले तो मुझे ये बताइए आपको नहीं लगता कि क्या वाकई में किसान आंदोलन जो है वो हाईजैक हो गया नहीं बिल्कुल किसान आंदोलन हाईजैक हो गया है पर सोप गांव में जो पंचायत रखी गई उसमें कुछ लोगों ने मतलब किसानों का नहीं साथ नहीं देगे पार्टियों की बातें की थी राजनीतिक हो गया हाँ राजनीतिक बातें की थी सर राजेश सर पाचना का मुद्दा तो नजर नहीं आता ये तीन कृषि कानून है ना यही नजर क्यों आ रहे हैं कानूनों के बारे में तो सब लोग जान ही चुके हैं कि कानून कितने सरकार है कितने गलत है क्यों बनाती है और किस लिए बनाती है और क्या चाहती है सरकार लेकिन स्थानीय समस्याओं को लेकर भी अगर कानून कृषि बिलों के साथ में अगर उनको भी उठाया जाए जो चौदह साल से बंद है हमारा पाँचना बांध ईस्टर्न कैनाल के नाम से जो साढ़े सैंतीस अड़तीस हज़ार करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है किसान नेता कहाँ गए सारे राजस्थान में तीन तीन चार चार सांसद हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री बने हुए हैं कहाँ गई उनकी आवाज़ है कांग्रेस सरकार ने जो आठ सौ तैतीस रुपये की सब्सिडी मिल रही थी वो ख़त्म कर दी सारे टोल वापस लगा दिए किसान की ट्रॉलियों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से टोल लिए जा रहे हैं कहाँ गए कृषि कानून नहीं और ये मुद्दे कितने इम्पोर्टेंट है किसानों का हित नजर नहीं आता किसानों का हित के लिए किसानों के नेताओं को काम करना चाहिए ना कि पार्टियों की गुलामी करनी चाहिए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ सोप गाँव में मैं गया था साढ़े दस बजे पहुँच गया मैंने बार बार वहाँ पर मंचासीन हमारे मंच के अतिथि जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उद्बोधन के लिए उनको मैंने बार बार की मैं नाम दिया लेकिन मेरे को बोलने नहीं दिया गया ये राजनीतिक लोगों के द्वारा हाईजेक कर लिया हाईजेक कर लिया गया उनकी इच्छा के अनुसार ही मतलब वहाँ पर जो लोग आए उनको बोलने दिया गया और बाकी लोगों को नहीं बोलने दिया गया अच्छा एक बात बताओ किसान आंदोलन के बारे में मैं आपको बता दूं भारतीय किसान यूनियन द्वारा अम्बावता द्वारा गंगापुर सिटी में 23 जनवरी 2021 को सबसे पहले आंदोलन के लिए रैली निकाली गई थी कि किसान विरोधी जो कानून है वो वापस लिए जाए लेकिन आज हमको ऐसा लगा कि राजस्थान में कांग्रेस के जो नेता हैं जो प्रदेश संगठन के और ऊंचे लोग हैं उनको नहीं बोलने दिया गया कांग्रेस के लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया प्रोग्राम को तो इस तरह हाईजैक करने से किसान निराश हो जाएंगे किसान घर बैठ जाएंगे स्थानीय समस्याओं को भी उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसान पूरे देश का जाग चुका है राजस्थान का भी जाग चुका है किसान किसान अगर खुद के आस के रोडों को जाम करेगा हाईवे जाम करेगा तो खुद को परेशानी होगी अगर किसान नेता ही वाकई में किसान नेता हैं ये जो किसान नेता अगर ढोंग रच रहे हैं उन्हें गंगापुर सिटी में होके दिल्ली मुंबई ट्रैक गुजरता है उसे जाम कर देना चाहिए स्टेशन की पटरिया उखाड़ देनी चाहिए मेरा मानना यही है अगर आपको कानून पसंद नहीं आ रहे हैं तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए जो नेता हमने गलत चुन के भेजे हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए कानून बनने चाहिए एम दर जो पच्चीस जब देश आज़ाद हुए तिहत्तर साल हो गई लेकिन सरकारी लोगों की तनख्वाहें 25 परसेंट से 200 परसेंट तक बढ़ गई किसान का समर्थन मूल्य वहाँ के वहीं पर रह गया आप बताइए मेरे को तिहत्तर सालों में कि, किसानों की कितनी सरकारें गई कितनी आई कांग्रेस की भी आई बीजेपी की भी आई किसानों का मतलब किसी ने भला नहीं किया सिर्फ किसान वोट बैंक बन करके रह गया किसान वोट बैंक बन कर रह गया सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन कर रह गया सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमारे ईस्टर्न कैनाल की बात करते हैं लोग कांग्रेस सरकार ईस्टर्न कैनाल की बात करती है बीजेपी सरकार के लोग ईस्टर्न कैनाल की बात करते हैं लेकिन बजट में तो कुछ नहीं मिला बजट में कुछ नहीं मिला बजट में इसलिए नहीं मिला कि यहाँ के जो सांसद गूंगे बह रहे हैं जो 25 सांसद 24 सांसद हमने चुन के भेजे यहाँ से वो गूँगे बह रहे हैं उनको बोलना नहीं आता वो सिर्फ अपनी बातों को रखते हैं वहाँ पर 
और वो संसद में नहीं बोल सकते एक सांसद साहब को मैंने पूछा था कि आप संसद में बोलते क्यों नहीं हो तो उन सांसद महोदय का जवाब था मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि हम तो गरीब लोग हैं एस टी के लोग हैं दलित पिछड़े लोग हैं मैंने कहा एस टी की कोई बात नहीं है किसान की कोई जाति नहीं होती है क्या कोई किसान बता सकता है कि ये जो पानी आता है इसमें कहीं किसान का रंग जाति के अनुसार रंग होता है क्या रूप होता है क्या किसान के अनाज को अगर किसी मंडी में रख दिया जाए तो कोई किसान ये तय कर सकता है कि एस टी एस के किसान ने उगाया है या जनरल वर्ग के किसान ने उगाया है किसान की कोई जाति नहीं होती है किस, किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फावड़ी से लेकर हमारे किसानों के औजार बनाने से लेकर और किसान को जो फसल खेती करता है वो भी भाई हमारा किसान है क्योंकि उसकी खेती उसका जीवन यापन किसान की वजह से ही जीवन यापन होता है अच्छा एक बात बताओ राजेश जी आपके और हमारे जो तो स्थानीय विधायक हैं वो भी लगातार दो महीने से और तीन महीने से इसी मुहिम में लगे हैं और तो कोई काम नजर ही नहीं आ रहा उनको जयपुर से आते हैं गाँवों में पीले चावल बांटते हैं किसान आंदोलन करते हैं फिर जयपुर चले जाते हैं फिर आते हैं पीले चावल बांटते हैं किसान आंदोलन करते हैं फिर चले जाते हैं आपको लगता है सही चल रहे हैं वो विधायक साहब को मैं कहना चाहता हूं कि फांसना के बांध को लेकर उन्हें प्रयास करना चाहिए कमांड क्षेत्र का जो बजीरपुर तहसील है उसमें ही विधायक साहब का गांव आता है और जो चंबल पेयजल परियोजना है उसका भी हमने नांदोती से उनके गांव के जो दो गांव हैं उनको जुड़वा रखा है लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछ रही है पानी की कांग्रेस सरकार ने मतलब चंबल सवाई माधोपुर नांदोती पेयजल परियोजना है उसको लिए ढीला कर दिया है बिल्कुल उसकी गति बिल्कुल हम 2017 में वसुंधरा सरकार के खिलाफ पानी की मांगों को लेकर पांचना की बातों को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर नांदोती में 2 अक्टूबर 2017 को भूख हड़ताल में बैठ गए थे लेकिन हमको भी बीजेपी समर्थित बोला जाता है अगर हम बीजेपी समर्थित होते तो हम किसान बिलों के विरोध में नहीं बोलते और कभी वसुंधरा सरकार के सामने हम आंदोलन नहीं करते और हम अभी भी किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति हो गई मगर राजनीति से परे ये किसान आंदोलन को होना चाहिए किसानों के ऊपर राजनीति की जा रही है किसानों के आंदोलन को गुमराह करके कांग्रेसी लोग हैंग करना चाहते हैं एक मिनट में रोकना चाहूँगा एक सत्ता का विधायक माननीय विधायक महोदय एक एस को ज्ञापन दें पाचला बांध घुमाने के लिए ये कहाँ तक जाया जाए इसमें क्या क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं हमारे विधायक हमने उनको निर्दलीय चुन के भेजा है गंगापुर सिटी जो विधायक है उनको हमें निर्दलीय चुन के भेजा है सरकार बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है सरकार सरकार क्या सी बन सकते थे हमारे विधायक गंगापुर सिटी के मगर वो तो गहलोत साहब के मतलब सिपे सलाहकार बनकर रह गए लेकिन हमें उन्हें मंत्री पद भी नहीं मिला गंगापुर के लिए कोई योजना नहीं है कोई पानी की स्कीम नहीं है और यहाँ पर कोई मतलब दो साल में कुछ सफाई व्यवस्था नहीं है कुछ बदला नहीं है गंगापुर में और बद से बदतर हालत होती जा रही है मैं तीस साल से गंगापुर सिटी में रह रहा हूँ मैं ना दो कम गंगापुर जाता रहा हूँ मैं यही पढ़ा हूँ उन्नीस सौ नब्बे में मैं एक मिनट में रोकना चाहूँगा अजय जी सबसे कम विधायक कोटे का इस्तेमाल करने वाला में विधायक महोदय का भी नाम है नहीं बिल्कुल और सबसे बड़ी बात यह है देखिए कि हम बार बार वही कहते हैं कि हम किसान आंदोलन का विरोध नहीं करते हम किसान का समर्थन करते हैं किसान की मांगों का समर्थन करते हैं मगर हमेशा अभी आप उठा करके देख लिए इन दो पाँच सालों में जितने भी आंदोलन हुए ना सर ये मुद्दों से भटके हैं ये अपने मेन जो पॉइंटर मेन जो टारगेट है ना उससे भटके हैं इनमें राजनीति ज़्यादा हुई है और कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से ही आप मुझे बता दीजिए कि इन आंदोलनों में कौन सा विधायक कौन सा सांसद किस पार्टी का शामिल हुआ जिसने इनका नेतृत्व किया हो किसी ने नहीं किया साहब कुल मिला करके सिर्फ पर्दे के पीछे रह करके और राजनीति की है और अपनी रोटियाँ सेकने का काम किया है क्यों सर राज्यसभा में भी कांग्रेस का बहुमत है तो कांग्रेस के जो राज्यसभा के नॉमिनेट जो मेंबर्स हैं राज्यसभा सांसद वो कहाँ चले गए अगर इन्हें इतना ही चिंता है तो सीएम को इस्तीफा दे रहे दे देना चाहिए कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी जी ने मूल अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटा दिया था हमारी किसानों की ज़मीनों को कभी भी सरकार अधिग्रहण कर सकती है ले सकती है लेकिन हम उनसे वापस सरकारों अपनी जमीन वापस नहीं ले सकते तो क्योंकि संपत्ति का अधिकार उन्होंने हटा दिया संविधान की 
धारा अनुच्छेद इक्कीस में जीवन जीने का अधिकार है जीवन जीने के को आप कोई नहीं रो सकता भारत का राष्ट्रपति भी नहीं रो सकता कुल मिला के प्रत्येक व्यक्ति अच्छा, को लीला राम जी एक बात आप मानते हैं कि ये, ये जो मामला है ये उद्देश्य से भटक गया हाँ बिल्कुल उद्देश्य से भटक रहा है इसमें पार्टिया राजनीति कर रही है सरकार भी मतलब कानून बना जबकि इसमें सारा देश एक साथ एकजुट होना चाहता है पर ये पार्टियां इसमें बीच बीच में अटकल पैदा कर रही और कुछ बाहरी ताकत जो है ना वो ज्यादा इसको प्रभावित कर प्रभावी कर रही है तो ऐसा नहीं, नहीं होना चाहिए किसानों के उसमें सबको एक होना चाहिए और किसानों का साथ दे और जो लोग सत्ता और चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए दान कर देते हैं खर्च कर देते हैं मुख्यमंत्री के पीछे खर्च कर देते हैं चाहे वो कांग्रेस हो जो बीजेपी हो लेकिन जब किसान का नाम आता है तो वो चंदा इकट्ठा करने में लग जाते हैं कोरोना काल में हमने ये देखा कोरोना में भी हमने भी मदद करी भारतीय किसान यूनियन ने भी मदद करी उसमें हमने काफी गाँव में जाकर राशन बंटवाया छोड़े माइपोक्लोराइड के ड्रम मंगवाए हमने जब गंगापुर सिटी में बिल्कुल बंद था तो मैंने दो ड्रम मंगवाए तब ये जो लोग जो आज ड्रामा कर रहे हैं किसानों के नाम पर उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके और अपनी राजनीतिक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है ये किसानों के नाम पर छलावा कर रहे हैं ये सिर्फ जमीनों के भूमाफिया बन चुके हैं बिल्कुल मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि किसानों के नाम पे बिल्कुल राजनीतिक हो रही है अच्छा जी आप सुबह चार बजे लीला मंडी सब्जी मंडी लीला मंडी जाइए माँ किसानों की क्या दुर्दशा होती है हम आपको बताते हैं बैंगन दो रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर तीन रुपए किलो बिक रहे हैं धनिया कोई धनिया पूछने वाला नहीं है पालक कोई पूछने वाला नहीं है किसान को अपनी उपज का दाम तो मिले वो मरने को मरने को नौबत आ रही है भूखे मरने की नौबत आ रही है उनकी किराया किराया तक नहीं कुल मिला करके ये है कि हमारा भी उद्देश्य यही है कि जब कोई सिलसिला शुरू हुआ है जब कोई आंदोलन शुरू हुआ है तो वो अपने मुकाम तक अपने इब्तदा तक पहुंचना चाहिए सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी बात को रखा बांध बांध पर सर मैं इतना ही टाइम आपको दे पाऊंगा एक मिनट में मैं जी बिल्कुल पांचना बांध के लिए हम दो से संघर्ष कर रहे हैं कोई भी साथी हमसे जुड़ना चाहता है सीधा हमसे संपर्क कर सकता है लीला राम जी संपर्क कर सकता है म्यूजिक से संपर्क कर सकता है अच्छा इसको किसी ने मुद्दा नहीं बनाया नहीं किसी ने मुद्दा नहीं बनाया विधायक साहब ने इनके ऊपर गंगापुर सिटी विधायक साहब ने इनके एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया था वजीरपुर को और कहा था कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि विधायक साहब को सी साहब ने कुछ आश्वासन दिए होंगे या तो खोलने के दिए होंगे या फिर शांत रहने के दिए दिए होंगे ये तो वही बता सकते हैं और हमारे टोडा भीम विधायक साहब पीआर मीणा जी पीआर मीणा जी भी पांचना बांध को लेकर कई बार बोल चुके हैं लेकिन पांचना बांध को खोलने में सरकार असक्षम हो रही है जब सरकार के पास में जब तीनों चीजें नहीं है तो फिर सरकार किस बात की सरकार फेल है पूरी तो तरीके से हमने एमपी साहब से भी इस मामले में पांच नाम में बात तो करना चाहिए लेकिन उन्होंने कोई उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसानों का कोई भी हितेशी नहीं है सब राजनीति कर रहे हैं तो ये मुद्दे हैं और ये बड़ी बातें हैं सर और इसीलिए हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि जब कोई मुद्दा या कोई आंदोलन आप खड़ा करते हैं तो उसको तोल मोल करके उसके बारे में बोलें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है कितना इसमें गुंजाइश है और इसकी वास्तविकता क्या है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है सर आंदोलन खड़ा करना रैलियाँ निकालना सड़क जाम करना इनसे कुछ नहीं होने वाला सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक साथ एक उद्देश्य के साथ जब आंदोलन खड़ा करोगे ना तो कहीं ना कहीं सरकार की चूड़ें हिल जाती हैं लेकिन हम वो नहीं कर पाए चाहे दिल्ली का आंदोलन मान लो या राजस्थान का आंदोलन मान लो या कहीं का भी मान लो साहब सब सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं स्थानीय मुद्दों से किसी को कोई लेना देना नहीं है किसान का असली दर्द जो है ना वो तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कल जो आंदोलन के लिए हाईवे जाम और रोड जाम करने की स्थिति हमने विधायक साहब ने सब लोगों ने बारह बजे से लेकर तीन बजे तक किया है तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कोई लड़ाई नहीं करे आपस में किन्हीं बातों के लेकर बेजार अलग अलग हो सकते हैं ये सारे भाई जो इस देश के रहने वाले हमारे नागरिक हैं हमें यहीं रहना है गांधी जी के सत्य के साथ प्रयोग हमें गांधी जी के तरीक़ों पर चल कर ही आंदोलन को सफल बना सकते हैं सत्य और अहिंसा के साथ लड़ें और भूख हड़ताल पर भी आप बैठ सकते हैं कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गरीब 
जो लोग तबके के लोग हैं वो गांव में से निकल के मजदूरी करने जाते हैं जिन्हें पता नहीं है उन्हें रोके नहीं आप उन्हें समझाएं और एम्बुलेंस वगैरह कोई व्यक्ति अगर जल्दबाजी में कहीं जा रहा है कोई बीमार से मिलने जा रहा है वजह किसी को परेशान किसी को परेशान नहीं करें एम्बुलेंसों को रास्ता दस दे देवे चलिए तो ये और शांतिपूर्वक आंदोलन को सफल बनाए यही हमारी आपसे विनम्र निवेदन है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता भी इस आंदोलन के समर्थन में कल गंगापुर में सवाई माधोपुर में पूरे राजस्थान में बंद का समर्थन करते हैं चलिए तो ये किसान आंदोलन की रूपरेखा है सर और ये चल ही रहा है हर गांव हर ढाणी में अपने अपने हिसाब से लोग महापंचायत कर रहे हैं किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं मगर उनमें किसान कम और सफ़ेद पोश कपड़ों में राजनेता ज़्यादा नज़र आते हैं जो खादी के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके आते हैं भाषणों से अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास ज़रूर करते हैं मगर किसानों के असली दर्द के लिए आज तक आपने किसी मंच से किसी गरीब किसान को बोलते हुए नहीं देखा होगा किसी गरीब बूढ़े बाबा को बुला करके आपने उसका दर्द नहीं पूछा होगा ये वो राजनीतिक लोग हैं साहब जो शब्दों से खेलना जानते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप आए और आपने समय दिया को राजेश आदिवासी का नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर तो ये थी आज की बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है इनको बुलाने का इसीलिए मेरा उद्देश्य था कि हमने भी कभी ये नहीं कहा कि हम राज किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते बस इतना ज़रूर कहते हैं सर कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए ये थी और आठ फरवरी को नगर परिषद की पहली बोर्ड मीटिंग होने वाली है गंगापुर सिटी में क्यों पता जी बिल्कुल और हंगामेदार होगी साढ़े ग्यारह बजे हंगामेदार होगी पहले आ पहले शांतिपूर्ण होगी पहले <laughs> उसके बाद हंगामेदार हो सकती है तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी सब कुछ शांत है बढ़िया है और सबसे बड़ी बात यह है कि शीतलहर का प्रकोप जारी है और एक दो दिन में उम्मीद ये करते हैं कि इससे निजात जरूर मिलेगी और अभी तक मैंने आपको बताया था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से सरसों में मोहला जो है उसके लगने की जरूर हमारे पास में सूचना आई थी लेकिन उसके बाद में ज़्यादा अपडेट कोई ऐसी आई नहीं है कल शनिवार है वीकेंड है और फिर रविवार को आपको इंतज़ार रहेगा अपनी बात का तो बिल्कुल लेकर के आएंगे हम आपके लिए अपनी बात तो इंतज़ार करते रहिए खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मैं फिर आपसे यही कहूँगा आज है पाँच तारीख और आपके पास टाइम है सिर्फ दस तारीख तक का आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें सर हमारी मजबूरी को समझें और आप अपनी मजबूरियों को समझें कि वो टेक्निकल आपको याद है ना आज हम यूट्यूब पर लाइव नहीं कर पा रहे और वो इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक ने बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद कर दी हैं बहुत सारी नई पाबंदियां लगा दी हैं अगर हमको सरवाइव करना है हमको रहना है हमको रुकना है और आपको खबरें देखनी है तो आपको जी न्यूज़ पोर्टल को सपोर्ट करना है सर प्लीज़ बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि हमारे अस्सी और नब्बे सब्सक्राइबर हैं लेकिन आज जब हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं ना सर तो ब मुश्किल से शायद तीन या चार लोग भी नहीं पहुँच पाए कितने बताइए आप हमारे जो टेक्निकल है ना वो कह रहे हैं कि सर केवल बेहतर लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है चैनल को बहुत दुख होता है सर हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि फिर हम आपके लिए संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं हम इस चीज़ को मुहिम किसके लिए बना रहे हैं हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या उन लोगों के लिए जो सिर्फ चैनल देखने के लिए नब्बे हज़ार हैं मगर सब्सक्राइब करने के लिए वो हमें उतना सा भी अंशदान नहीं दे सकते जो हम उनसे कह रहे हैं कि जब नब्बे हम लगा रहे हैं तो आपसे सिर्फ दस की उम्मीद करते हैं तो इसको जल्द से जल्द कर लीजिए सर मैं आपसे निवेदन करता हूं वरना फिर शायद हमारे और आपके पास में कहने को कुछ नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के पास में नोटिफिकेशन आना अब धीरे धीरे बंद होता जा रहा है तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें इसको गंभीरता से ज़रूर लें बाकी तमाम दिन भर की तमाम छोटी बड़ी हर खबर आपको दिखाते रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों की भी लगातार आपको दिखाते रहते हैं जो खबरें हमारे पास में आती हैं उनको भी हम आपको दिखाते हैं तो हम चाहते हैं आम आदमी की समस्याओं का समाधान हो और आप लोगों की जो एनर्जी है और आप लोगों की जो शुभकामनाएं हैं ना वही हमारी ताकत है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद और जय भारत